Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2020 yılı 6. sınıf bursluluk sınavı Türkçe sorularını bugün hep beraber yine detaylı bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde çözdüm. Yine hiçbir yerde bulamayız anı şekilde arkadaşlar. Sizleri bilgiye boğarak bu soruları çözmeye çalıştım. Bakın bursluluk sınavında hemen hemen sorular hep aynı. Her yıl sorulan sorular karşımıza çıkıyor. Her yıl sorulan kelimeler karşımıza çıkıyor. Ve özellikle son yıllarda bursluluk sınavında arkadaşlar olumsuz soru köklerine fazlaca yer veriliyor. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben hemen soruları çözmeye başlayacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızda paylaşmayı ve yine videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Hemen bir numaralı soruyla başlayalım. Bu metne göre yarış ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 tanesi söylenebilir, bir tanesi söylenemez. Zaten olumsuz bir soru kökü var burada. Mez fiilleri olumsuz yapar. Mez bir olumsuzluk ekidir. Antik dönemin anılarını barındıran doğal güzelliklerle süslü Likya yolu bu kez insanın fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlayan dünyanın en zor yarışlarından birine sahne olmuş. Toplam 27 sporcu 7 gün 6 etap boyunca doğada insanın irade gücünü zorlayan bir maceraya girişti. Muğla Ölüdeniz'den Antalya Paselis Antik Kenti'ne kadar belki de hayatlarının en zor mücadelesini verdiler. A. Dünyanın en zorlu yarışlarından biridir. Bu çıkıyor mu metinde? Evet bu çıkıyor. Nereden anladım çıktığını? Bakın şurada ne diyor? Altında çizdim. Dünyanın en zor yarışlarından biridir diyor. B. Yarışın ismi Likya yoludur. Evet yukarıdaki paragrafta bir Likya yolu ifadesi var ama yolun adı bu. Yarışın adı değil. Yarışa verilen isim değil. Yarışa verilen isimden metinde söz etmedi. Haliyle cevap B seçeneği oluyor. Sporcular birden fazla etapta yarışmaktadır diyor. Birden fazla bölümde etap dedi. Yarışın bölümleri. Bakın 6 etap ne demek? Birden fazla etap bölüm demek. Ölü Deniz'den Paselis Antik Kenti'ne kadar devam etmektedir. Bu da Muğla Ölü Deniz'den Antalya Paselis Antik Kenti'ne kadar belki de hayatlarının en zor mücadelesini verdiler ifadesinden çıkıyor. Antik Kent'e kadar demek istediği yarışın bittiği yer arkadaşlar. Ve soru 2'ye geldik. Bu metinde Morslar hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yani 3 tanesine değinilmemiş, 1 tanesine değinilmiş. Peki değinilmiş ne demek? Söz edilmiştir demek. Mors iri gövdeli, uzun dişlere sahip bir hayvandır. Karada yüzgeç ayaklarının üzerinde sürünerek ilerleyen morslar iri gövdelerine rağmen suyun altında dans edercesine zarif ve hızlı yüzerler. Morsları diğer deniz canlılarından ayıran şey çok uzun köpek dişlerinin olmasıdır. O kadar uzundur ki çoğu zaman boyları 1 metreye ulaşır. Bilim insanları tarafından morsların burun çevrelerinde bulunan sert kılların dengelerini kurmalarına, yön bulmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bakalım hangisine değinilmiş? A. Gövdelerinin uzunluğuna... Bakın burada iri gövdeli olduğu söyleniyor ama kaç santimetre olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. A seçeneği eledim. Beslenme şekillerine evet morslar karada yaşıyor, denizde yaşıyor. Fakat karada ve denizde ne yer ne içer bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Burunlarının boyutlarına, burunların uzunluğuna dair, burunlarının boyutlarına dair herhangi bir bilgi vermedi bize. Peki burada burun kelimesi geçti. Morsların burun çevrelerinde bulunan sert kıllardan söz etti burada. C seçeneği de eledim. Ne kaldı geriye? D seçeneği kaldı. Karadaki yaşamlarına, karadaki yaşamlarına değindi mi? Değindi. Karada nasıl yaşıyorlarmış, nasıl ilerliyorlarmış? Yüzgeç ayaklarının üzerinde sürünerek ilerliyormuş morslar. Ve soru 3. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. 3 tanesi çıkarılır, bir tanesi çıkarılamaz Olumsuz bir soru kökü var unutmayın. Başarı ve başarısızlıklarımızın nedeni de sonucu da genellikle kendimizdedir. Öyleyse yüzünü kendine döndür. Pireyi deve yapmaya gerek olmadığı açıktır. Çünkü telaşların başarısızlıklara ilaç olduğunu doğrusu ben hiç görmedim. Ancak pireleri görmezlikten gelmenin de doğru olmadığı açıktır. Unutma ki görmezden geldiğimiz küçük sorunlar birike birike yaşam akışımızı değiştirebilecek nitelik kazanabilir diyor. A seçeneği olaylar karşısında eli ayağı dolaşmanın insana bir faydası olmaz. Evet burada bir deyim var. Eli ayağına dolaşmak, telaşlanmak ya da şaşırmak anlamlarına geliyor. Şurada çünkü telaşların başarısızlıklara ilaç olduğunu doğrusu ben hiç görmedim derken aslında bir faydası olmaz demek istiyor telaşlı olmanın. B seçeneğine gelelim. Önemsiz bir şeyi abartmanın başarıya bir katkısı olduğu söylenemez diyor. 
Burada bir deyim var yukarıda. Pireyi deve yapmak. Bu deyimin açıklaması nedir? Önemsiz bir şeyi büyütmek, abartmak. Zaten yukarıdaki paragrafta önemsiz bir şeyi büyütmenin başarılı olmaya hiçbir katkısı yoktur demek istiyor. C. Göz ardı ettiğimiz ufak problemler ileride önümüze çıkabilir. Göz ardı ettiğimiz problem derken küçük sorunları kastediyor. Bakın bunlar daha sonra ne olabiliyormuş? Bize engel teşkil edebiliyormuş. C seçeneği de çıkıyor. D seçeneği birey başarısızlığını başka bir olaya veya kişiye bağlamaktan kaçınmamalıdır. Yani başkalarını suçlamalıdır demek istiyor. Yukarıdaki metinde böyle bir bilgiden söz etmiyor. Haliyle cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Soru 4. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Üçü söylenir, bir tanesi söylenemez. Bakın bu olumsuz soru kökünün olduğu üçüncü soruydu. Milliyeti Bakanlığı son yıllarda bu tarz sorulara fazla yer veriyor. Sebebi de öğrencilerin çoğunun bu soruları yanlış okumasıdır. Şiir bize maddi alışverişlerin, bakın alışveriş birleşik yazılır, ötesindeki ufku işaret eder. Hayat bu kadar değildir. Bakın şiirle ne yaptı? Hayat hemen karşılaştırdı burada. Daha da fazlasını fark edebilmek için şiir gözümüzü açar. Şiirle hayat karşılaştırıldı. Hangi yönden karşılaştırıldı? Şiir farkındalığımızı artırıyormuş. Gözümüzü açmamızı sağlıyormuş. Bu arada gözünü açmak bir deyimdir. Çocuklar iyi şiirle ne kadar önce tanışır, bütünleşirse ve şiire hayatlarında ne ölçüde yer açarlarsa ufkun ötesine dair hayalleri kadar umutları da canlı olacaktır. Böylece şiirle kurdukları diyaloğu ilerleyen yaşlarda sürdüreceklerdir. Peki hemen başlayalım. Karşılaştırma vardır demiştim. Şiirle hayatı karşılaştırdı. Artı koyalım buna. Deyim vardı. Hangisiydi? Gözünü açmak deyim arkadaşlar. Peki bu deyimin anlamı ne? Kişinin iyi ya da kötüyü ayırt edecek duruma varması demektir. Deyim de vardı. Peki kişisel görüşlere yer verilmiş mi? Bunun tamamı zaten deneme olduğu için arkadaşlar kişisel görüşlere yer verilmiştir demek. Çünkü denemenin dili özneldir. Yazar şiir hakkındaki kişisel duygularını yaptı. Okuyucuyla paylaştı. Ama zıtlıklardan yararlanılmamış cevap adına. Soru 5. Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Bu tarz sorularda konu değişikliği arayacaksınız. Hangi numaralı cümleden itibaren konu değişmişse ikinci paragrafın giriş cümlesi o olacak. 1. Kızıl Sincap Trakya ve Anadolu'nun kuzey doğusunda yaşarken Anadolu Sincap'ı hemen hemen tüm Türkiye'de yaşar. Bu bir numaralı cümlede sincapların yaşam alanlarından söz etti. 2. Ağaçlarda bulunan kovuklar ve ağaç kakanların açtığı delikler sincaplar için ideal yuvalama alanlarıdır. Yine sincapların yaşam alanlarından söz etti. 3. Sincaplar ormanlarda bulunan meyve ve tohumlarla beslenir diyor. Bakın 3 numaralı cümleden itibaren ikinci paragraf başlayabilir. Neden? 1 ve 2 de sincapların yaşam alanlarından söz ediliyordu. Ama 3 numaralı cümleden itibaren sincapların beslenme biçimlerinden yani tarzlarından nasıl beslendiklerine dair bilgiler vermeye başladı. Bunlardan söz etti. Yine 4'te bakın meşe palamutları, ceviz, fındık ve badem sincapların temel besinleri diyor. Yine beslenme biçimlerinden söz ediyor. 5 bunların yanı sıra ağaç filizlerini, mantarlar ve böcekleri de yiyebilirler diyor. Evet ilk iki cümle yaşam alanlarından söz ediyor sincapların. 3 4 5 numaralı cümleler ise sincapların beslenme şekillerinden söz ediyor. Beslenme şekillerine 3 numaralı cümleden itibaren geçmiş oldu. Yani ikinci paragraf 3 numaralı cümleyle başlayacaktır. Soru 6 bu metinde dile getirilenler aşağıdaki sorunlardan hangisine bir çözüm olabilir diyor arkadaşlar. Şurada 4 tane sorun var. Yukarıda paragrafta bir tane çözüm var. Bakalım hangi sorunun çözümü anlatılıyor. Bir kamışın iki boğumunu arasında yer alan ortası boş bölümü keserim. Alt bölümünü bir bezle bağlarım. Boru şekline gelen kamışın içine kil, kum ve kömür tozu koyarım. Bu maddeleri tek tek koyabileceğim gibi üçünü birden de katmanlar halinde koyabilirim. Hazırladığım bu arıtma düzeneğini musluğa bağlarım veya musluktan gelen suyu bir hortum yardımıyla bu filtreden geçiririm. Böylece temiz bir su elde ederim diyor. Bilimsel çalışmalar organik maddelerce kirletilen suların 2500 yıl önce de bu şekilde temizlendiğini göstermiş diyor. Ancak unutmayalım ki yaptığımız bu filtre diyor içinde kurşun gibi kimyasal kirleticilerin olduğu suyu asla temizlemez diyor. Peki bakalım hangi sorunun çözümü için 
bu metin yazılmış. Su kaynakları iklim değişikliğine bağlı olarak azalmış sanıyor. İklim değişikliğinden söz etmedi. Su kaynaklarının azalmasına da söz etmedi. Sadece kirletilen suların temizlenmesi ile ilgili bir cihaz yapılmış ondan söz etti. A seçeneği olamaz. Su kaynakları fabrikaların atıkları ile kirletilmiş diyor. Bakın burada içilebilir sudan bahsediyor. Fabrika atıklarından söz etmedi ki fabrika atıkları kimyasal kirleticiler oluyor. Biz normal organik maddeler tarafından kirletilen suların temizlenmesi ile ilgili bir ne yaptık? Filtre yaptık. İçme ve kullanma suyu organik maddelerce kirletilmişse evet seçenek bu oluyor doğru seçenek. Eğer içme ve kullanma suyu organik maddelerce kirletilmişse yukarıda yaptığımız filtre yardımıyla ne yapabiliriz? Suyumuzu temizleyebiliriz. Cevap Ceyhan. D. Kentleşme ile birlikte su kaynaklarına olan ihtiyaç artmışsa burada kentleşmeden söz etmedi. Ve soru 7. Bu metinde yapılan araştırma ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diyor. Üçünün cevabı var. Bir tanesinin cevabı yok. Doğa Tarihi Müzesi tarafından yürütülen insanlık tarihi ile ilgili bir araştırmada Etiyopya'da 2005 yılında 3,6 milyon yıllık fosiller bulunmuş. Bu fosiller ilk insan fosili kabul edilen Lucy'den 400 bin yıl daha yaşlı ve iri. Bir dergide 21 Haziran'da yayınlanan makaleye göre bu yeni araştırma insanın tarih sahnesine çıkışını daha eskiye taşıyormuş. Hangisi bakalım bu metinde yapılan araştırma ile ilgili söylenemez. Ne zaman sona ermiştir? Nerede yapılmıştır? Hangi kurum yönetmektedir? Konusu nedir? Konusu nedir yapılan bu araştırmanın? Konusu şurada yazıyor arkadaşlar. Yürütülen insanlık tarihi ile ilgili bir araştırmaymış konusu. Dolayısıyla A'nın cevabı vardır. Hangi kurum yönetmektedir? Tabii ki Doğa Tarihi Müzesi kurumu tarafından yürütülüyormuş bu çalışma. Nerede yapılmıştır? O da zaten şurada geçiyordu. Etiyopya'da yapılmış. Peki ne zaman sona ermiştir? Ne zaman sona erdiğine dair yani bu çalışmanın herhangi bir bilgi paragrafta yok. Soru 8. Bu metinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada iki şekilde bu soruyu çözebilirsin. İki yöntem var. Bir tanesi bu kalıp ifadenin anlamını bilebilirsin. Ya da metnin tamamından bu kalıp ifadenin anlamını çıkarmak için çaba gösterebilirsin. Ben size hemen bunun cevabını söylüyorum. Gün ola, harman ola sözünü biz hangi durumlarda kullanırız? Bir gün onun da zamanı gelir anlamında kullanılan bir söz. Türk Dil Kurumu'nun sözünde bu şekilde yazar. Üzülme emi, toparlayalım evimizi. Dolapta ne var ne yok dağıtalım komşulara. Panjurlarımızı sıkıca kapatıp kapımızı kilitleyelim. Nasıl birlikte geldiysek öyle ayrılalım bu evden. Gün ola, harman ola. Kim bilir belki bir gün yine buluşuruz buralarda. Yani vakti zamanı gelince yine buluşuruz demek istiyor. O da zaten siz anladınız. Bir gün onun da zamanı geleceğini ummak anlamına gelen bir sözdü. Bu anlamı katmış cümleye cevap Adana. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasalanmak anlamı vardır? Burada tasa kelimesinin anlamını bilirseniz bu soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Dikkat ederseniz bursluk sınavında kelimede anlam sorularına ağırlık vermişler. Haliyle birinci dönem konularını kapsadığı için bursluk sınavı soruları kelimede anlam sorularına da ağırlık vermeleri normal oluyor arkadaşlar. Tasa nedir? Tasa, tasanın eş anlamlısı kaygı, endişe demektir. Veya üzüntülü düşünce anlamlarına gelir. A nasıl bir iş kurmayı tasarladığını anlıyorum şimdi. Ama şurada tasarlıyorum derken cevabım bu olduğunu düşünmeyen tasarlamak düşünmek demek burada. Senin kaybolduğunu düşündüğü için çok endişelendi. Bakın endişelendi diyor. Yani tasarlandı demek istiyor. Niçin endişelenmiş, e, kaygılanmış? Birinin kaybolduğunu düşünmüş. Bu onda neye yol açmış? E, endişeye, kaygıya yol açmış. Cevap Bursa. Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu. Burada herhangi bir tasalanma yok. Endişe yok. Karmaşık sorunları bir çırpıda çözmeyi düşünmüyordum. Yine burada bir tasalanma, endişelenme, kaygılanma ifadesi yok. Soru 10. Bu metinde numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın yine olumsuz soru kökü karşımıza geldi. Dikkat edin. Seçeneklerden gidelim. Çünkü sırayla verilmiş. Birinci cümlede altı çizili söz cümleye yoğunluk, etkinlik kazandırmak anlamı katmıştır diyor. Bakalım. Söylediği türkülerle herkesin zihninde bir hatıra canlandı derken yoğunluk etkinlik kazandırmak anlamında mı? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Cevap Adana oluyor. Söylenemiyor. Peki burada canlanmak ne anlama geliyor? Yani geçmişte yaşadığın bir olay vardır veya bir durum vardır. Yeniden hatırlarsın o durumu ya. İşte o anlama geliyor. Yeniden hatırlamak. Söylediği türkülerle herkesin zihninde bir hatıra canlandı derken bir anısı ne oldu? Aklına geldi. İşte hatırlamış oldu. Peki... 2. Türkü söylemek için sahneye ilk adımını atmıştı. 
İkinci cümle amaç sonuç cümlesiymiş. Sonuç ilk adımını attı. Amacı ne? Türkü söylemek için, bakınmak için, mek için var. Üçüncü cümledeki ama yerine fakat getirilebilir. Yani bunlar bağlaştır. Benden başkaları da vardı ama kimse hissetmedi onun heyecanlandığını. Ama burada ne yaptı? İki cümleyi birbirine bağladı ve düşüncenin yönünü değiştirdi. Dördüncü cümlede bağışlıyordu kelimesinin yerine affediyordu kelimesi getirilebilir. Aslında her bir türküsünde bugüne dek yanında olmayanları bağışlıyordu. Affediyordu. Zaten affetmek, bağışlamak demektir. A seçeneği söylenemiyor unutmayalım. Soru 11. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir diyor. Bakın yine olumsuz soru kökü. Kişisel görüş ne oluyor? Öznel yargılı cümle, öznel cümle. Demek ki bir tanesi nesnel, üç tanesi öznel olacak. 1. Türk basınında çalışmalarıyla bilinen Reşat Ekrem Koç'u araştırmacı ve yazardır diyor. Bakın burada ispatlayabileceğimiz bir cümle var. Ne yapabilirsin? Reşat Ekrem hakkında Açarsın bir kitabı ya da interneti araştırmacı bir yazar olduğunu yapabilirsin, ispatlayabilirsin. Dolayısıyla bir numaralı cümle ne oluyor? Nesnel yargılı cümle oluyor. Yani bir numaralı cümlede kişisel görüşlere, düşüncelere yer verilmemiş. İki, kendine has büyüleyici üslubuyla birçok konuyu ele almıştır diyor. Bakın şu büyüleyici yorumdur. Kişisel düşünce katmış cümleye öznel. Eserlerinde okurda merak uyandıracak tarihi konuları işlemiştir. Tarihi konuları işlemesinde sıkıntı yok. Burada okurlarda merak uyandıracak diyor. Belki bende merak uyandırmayacak. Yani öznel. 4. Bir İstanbul beyefendisi olan koçu yazdıklarıyla yaşayan bir arşiv olduğunu kanıtlar. Bakın bu da zaten tamamı ne oluyor? Öznel bir yorum oluyor. Öznel bir yargı oluyor. Bir İstanbul beyefendisi diyor. Benim için beyefendi olmayabilir. Bunu unutmayalım. Soru 12. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz diyor. Yine olumsuz soru kökü. 3 tanesi çıkarılır. 1 tanesi çıkarılamaz. Bakalım. Sağlıklı ve uzun yaşamanın birçok şartı varmış. Neymiş o şartlar? Dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek gibi. Tüm bunların içinde sağlıklı yaşamanın en önemli şartlarından biri olumlu düşünmeyi başarabilmektir. Bir de olumlu düşünecekmişiz arkadaşlar. Bunun için ise düşüncelerimizi kontrol etmemiz şartmış. Çünkü olumlu düşünce olumlu konuşma yaratır. Üstelik olumlu düşünme hayat kalitemizi artırırmış. Sağlıklı yaşamak için olumlu düşünmek ve spor yapmak gerekir diyor. Evet bu burada ne oluyor? Çıkıyor. Egzersiz yapmak derken sporu kastediyor. B. Yaşam kalitemizi artırmanın bir yolu da olumlu düşünmedir. Zaten şurada ne diyor? Üstelik olumlu düşünme yaşam kalitemizi artırır diyor. Bu da çıkıyor. C. Stresle başa çıkmak için her şeyden önce olumlu düşünmek gerekiyor. Tamam olumlu düşünmeden söz ediyor ama stresten yukarıdaki paragrafta ne yaptı arkadaşlar? Söz etmedi. Cevap C. Han. D seçeneğindeki dengeli beslenmek ve egzersiz yapmak ifadesini yukarıdaki paragrafta ben size az önce okumuştum. D seçeneği de çıkıyor. Soru 13. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Deyim anlamla ilgili hazırlanmış bir soru. Konuşma derslerinde öğrencilere bir yerden geçerken dikkatiniz çevrenizde olsun. Ne söylenmekte uyarısı yapmışımdır. Burada bu uyarıyı yapıyorsa çevrenizde olup bitenleri duyun, işitin anlamına geliyor. Demek ki bu anlama gelen bir deyim arayacağım ben. İşin dedikodusu için değil, ne olup bittiğinden, ne var ne yok haberli olmamız için demişimdir diyor. Anlama güçlüğü çekenlerin dikkat edeceği önemli noktalardan biridir. Yine açıklıyor burada deyimi aslında. Yani dikkat eksikliği olanlar diyor. Mutlaka dikkatini vererek ne yapacak? Çevresindeki olup bitenleri dinlemeye çalışacak, işitmeye çalışacak demek istiyor. Şu ana kadar ben deyimi açıkladım. Yani ne oluyor bu deyimin açıklaması? Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak. Zaten buradaki öğretmen ne diyor öğrencilerine? Sizler çevrenizde olup bitenleri merak edip dinleyin, işitmeye çalışın. Ne söylenmekte? Bunun farkına varın diyor. Her şeyden haberiniz olsun diyor. A. Kulak tıkamak. Kulak tıkamak tam tersi oluyor. Bir şeyi duymazlıktan gelmek. B. Kulak arkası etmek, dikkate almamak, göz önünde tutmamak, C. Kulak vermek. Evet, açıklaması verilen deyim buydu. Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak. Cevap Ceyhan olacak. Yani yukarıdaki ifadeye, boşluklu yere ne gelecek? Kulak vermek deyimi gelecek. Kulağınızı duvar edin diyor. Burada sağır olmakla ilgili bir deyim verilmiş. Cevabın C olduğunu ben size az önce söyledim. Şu boşluğa ne gelecek? Kulak vermek deyimi gelecek. Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde dokunmak kelimesinin cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir diyor. Bu dokunmak kelimesi burslu sınavında ve diğer sınavlarda sıkça soruluyor. Milliyetin Bakanlığı bu kelimeyi sınavlarında mutlaka sorar arkadaşlar. Hemen hemen her sene karşımıza geliyor. A. Yanan sobaya dokunduğu için elini yaktı. Buradaki dokunmak kelimesi temas etmek, el sürmek anlamına geliyor. Doğru açıklanmış. 
ve eğitim konusuna dokunan bir yazı yazı derken eğitim konusu ile ilgili veya eğitim konusuna değinen anlamına gelen bir kelime burada. Dokunma kelimesi bu da doğru. C akşam yediğim yemek bana dokundu derken buradaki anlam sağlığını bozmak anlamında. Var mı burada sağlığını bozmak? Hayır bu yanlış. Demek ki cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. İnsanı içine işlemek etkilemek ne olabilir? Dinlediğin bir müzik olabilir değil mi? Seni etkileyebilir dinlediğin müzik. içine işleyebilir seni duygulandırabilir. D. Bu kağıtlara kimsenin dokunmasını istemiyordu. Karıştırmak anlamına geliyor. Bu da doğru. Bakın burada bir yanılgıya düşebilirsiniz. İşte bu kağıtlara kim dokundu derken kim el sürdü anlamına gelmiyor. Karıştırmak anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde aynen bu şekilde yazıyor. Bakın D seçeneğinde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kağıtlara kimsenin dokunmasını istemiyor derken karıştırmak anlamına geliyor. Temas etmek, el sürmek anlamına gelmiyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde aynen bu örnek var arkadaşlar. Lütfen şu doğru bilinen yanlışlardan vazgeçin. Soru 15 kafa kelimesinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Öncelikle eski kafayla büyük işler başarmak mümkün değildir diye okuduk. Arkadaşlar burada kafa kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamda yani baş anlamında kullanılmamış. Siz mecaz anlamda bir ifade arayacaksınız. Biraz da yorumlayalım. Eski kafayla büyük işler başarmak mümkün değil derken eski düşünce sistemiyle, eski düşünce yapısıyla, eski fikirlerle yani eski düşüncelerle büyük işleri başaramasın demek istiyor. Kendini yenilemen gerekiyor demek istiyor. A. Tüm gün televizyon izleyince başım ağrıyor. Burada gerçek anlamda kullanılmış baş kelimesi kafam ağrıyor desen de aynı anlama geliyor gerçek anlamda. Herkesin dikkatini çeken bir düşünce yapısına sahip. İşte bu arkadaşlar cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Düşünce yapısı derken düşünce sistemini kastediyor. Herkesin dikkatini çeken bir kafa yapısına sahip. Cevap Bursa. C'de karıştırabileceğiniz bir kelime var. Takıntı kelimesi. Yukarıda takıntıdan söz etmedi. D'de de çağdaş kelimesinden söz etti. Eski kafayla derken çağdaş kelimesini kastetmiyordu. Eski düşünce yapısını kastediyor. Cevap Bursa'ydı. Soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisine çıkmak sözcüğü gerçekleşmek anlamında kullanılmıştır diyor. Çıkmak sözcüğünün 56 tane anlamı var arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde. Önce bunu söylemek gerekir sizlere. A. insanın her gördüğü rüya çıkmaz mı canım derken gerçekleşmez mi demek istiyor arkadaşlar. Haliyle cevap ne oluyor? Ada ne oluyor? İnsanın her gördüğü rüya çıkmaz ki canım derken gerçekleşmez demek istiyor. B. Mart çıktı artık çok soğuk olmaz burada derken çıkmak kelimesi neyi anlatmaya çalışıyor bize? Ay ve mevsimin geçmesini anlatmaya çalışıyor. Mart ayı geçmiş. C. Okuldaki konser alanında birden fırtına çıktı derken birden fırtına başladı ya da oluştu olmak anlamına geliyor. D. Tencerenin bakırları çıktı. Halbuki yeni almıştık derken bakırları çıkmış alttaki o boya ya da işte ne bileyim zemin görünür duruma gelmiş bundan söz ediyor cevap neydi arkadaşlar 16 numaralı soruda cevap A idi bu şekilde yine anlatan varsa arkadaşlar youtube kanalında bana söyleyin ben o kişiyi izleyeceğim arkadaşlar soru 17 bu metinde numaralanmış sözlerin hangisi titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek önemli üstünde durmak anlamını taşımaktadır diyor burada açıklamasını vermiş Bakın bunlar yine deyim arkadaşlar. Dört tane deyimden ne yapmış? Söz etmiş burada. Hemen bakalım. Bir kimsenin zihni dağınıksa matematikle meşgul olsun. Çünkü bir problemi çözerken biraz dalı verse işleme ta başından başlaması gerekir diyor. Meşgul olmak deyiminin anlamı nedir arkadaşlar? Bileşik fiildir aynı zamanda. E, vaktini vermek, işte uğraşmak, oyalanmak. Yani matematikle oyalansın demek istiyor. Burada ne diyor? Titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek diyor. Bu olmuyor. 2. Orta çağ filozoflarını incelesin. Çünkü onlar kılı kırk yararlar. Evet deyim kılı kırk yarmak anlamı ne? Titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek. Önemli üstünde durmak. Cevap Bursa oluyor. 3'e bakalım. İlgi kurmak. İlgi kurmak nedir? İşte bir bağ kurmak, alaka kurmak anlamına gelen bir deyimdir. 4. Güçlük çekmek. Güçlük çekmek nedir arkadaşlar? İşte zorlanmak anlamına geliyor. Güçlük çekmek ifadesi deyimi. Soru 18 aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç anlamı vardır diyor. Bakın neden sonuç anlamı derken aslında bizden sebep sonuç cümlesi istiyor. Yalnız zor bir soru bu arkadaşlar. Kolay bir soru değil. A hece yazısı bir çeşit resim yazıdır. Yazısıdır demek istiyor arkadaşlar. Bir yazım yanlış var burada. Yalnız bu yazıda her resim bir sözcüğü anlatmaz. Burada zaten neden sonuç ilişkisi yok. B. Latin alfabesindeki bazı harflerin yerlerine yumuşak G, I, Ş, sesleri eklenmiştir. Burada yok. Bu sözlükte 300 bin şekil vardır. 
Bu yazının güç öğrenilmesi de bundandır. Şu bundandır kelimesinin anlamı bu nedenledir arkadaşlar. Bu sözlükte 300 bin şekil vardır. Bu yazının güç öğrenilmesi de bu nedenledir diyor. Şimdi bu nedenledir dediği arkadaşlar ne oluyor? Bir önceki cümle oluyor virgülden önceki şu. O zaman burası neden cümlesi yani sebep cümlesi arkadaşlar. Peki sonuçta bu kısım oluyor. Ben bunu dağı içine çevireyim bakalım nasıl olacak. Bu sözlükte 300 bin şekil olduğu için öğrenilmesi bu yazının güçtür arkadaşlar. Bakın çevirmiş oldum. Sizler de sınavda bu şekilde çevirin arkadaşlar. Ve bazen farklı okunuşları belirtmek için alfabelere yeni işaretler eklenir. Bu amaç sonuç cümlesi. Çünkü mak için mek için ifadesi var. Alfabelere yeni işaretler eklenir amacıyla bazen farklı okunuşları belirtmek için cevap Ceyhan'dır. Soru 19. Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir diyor. En çok üzerinde durulan duyguyu istiyor bizden. Yalnız bu şiir bakın baş harfleri büyük olacak. Çünkü dizeler yani mısralar büyük harfle başlar. Niye bunlara dikkat etmemişler? Rüzgar esmiyor, yağmur dindi. Fotoğrafın solgun, sis içinde kalbim. Bir şarkı mırıldansam sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor dediğine göre özlemiş sevdiğini. Dokunsam anılar kırılıp dağılıyor diyor. Anıları varmış. Anıları çok olduğuna göre insan ne oluyor? Daha fazla özlüyor. Anılarınız ne kadar çoksa o kadar çok özlersiniz. Bunu unutmayın. Peki özlem kelimesi cevap. Özlem kelimesinin eş anlamlısı ne? Hasret. Bakın bursluk sınavında yine 8. sınıfın bursluk sınavında özlem yani hasret kelimesi soruldu. Bunları öğrenin. Dokunmak kelimesi gibi hemen hemen her sınavda Temcit pilavı gibi karşınıza gelir unutmayın. Soru 20'ye geldik. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir diyor. Hikaye unsurları aynı zamanda 7. sınıf konusudur. 7. sınıf bursu sınavında da seneye sorulacaktır size. Hikayenin 4 unsuru var zaten. Kişi, zaman, yer, olay. Olay mutlaka vardır. O zaman sizin 3 seçenek üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. Artan yemeğini yoğurt kabına koydu ve sokağa bırakmaya indi, ürperdi. Bir kere burada bir kişi var. Kişi isim belirtmesi de o oluyor arkadaşlar. Bir sonuçta bir varlık bu, varlık kadrosu var burada. Ürperdi, hava serinlemişti. Evi meraklı yapısını çok tatmin eden bir konumdaydı. Bakın ev diyor. O zaman yer de var burada. Hangisi yok? Zaman yok arkadaşlar. Cevap Bursa. Devam edelim biz. Zira yaşadığı yer biraz yukarıda kaldığından sadece kendi sokağını değil yakın çevreyi de alçaktan uçan bir kuşun bakışıyla görebiliyordu. Ve kuşun sonundaki rutubet kokulu eski İstanbul evinin balkonuna aldanıp evi kiralamaya karar verdi. Bakın İstanbul demek ki yer. Aynı zamanda burada bir olay var. Olayı söylemedik biz. Olay buradaki kişinin ev tutma macerasını oluyor. Anlatılıyor. Unutmayın hikayede mutlaka olay vardır. Olayı bir kere cebinize atın soruları öyle çözmeye başlayın. Yer verilmemiştir derken zamandan söz etmemiş. Soru 21 aşağıdaki cümlelerin hangisine yakınma anlamı vardır diyor. Nedir yakınma? Yakınma şikayet etmek demektir. Birini ne yapıyorsun? Birine şikayet ediyorsun. Öğretmeniniz sizden yakınıyor. Siz öğretmenizden yakınıyorsunuz. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Veya aileniz sizden yakınıyor. Siz ailenizden yakınıyorsunuz. Bu böyle gidiyor. Yakınma kelimesi, özlem kelimesi ve dokunma kelimesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarında arkadaşlar sürekli karşımıza gelir. Bu kelimeleri bir tarafa not edin. A. Onu gece yarısı sokağın ortasında bırakmak yakışık olmazdı diyor. Burada birinden şikayet etmiyor burada. Bütün gün yapacak bir şey bulamamaktan sızlanıp durdum. Yani yakındım yani şikayet ettim demek istiyor. Zaten karşısında şöyle yazar yakınma kelimesini. Şikayet etmek sızlanıp durmak yazar. Cevap Bursa. Hiçbir kederim yoktu ki onun bir tatlı konuşmasıyla yok olmasın diyor. Burada bir sevinç var belli ki. D. Üzüntülü gözlerle önüne bakıyor. Fazla bir şey söylemiyordu. Yine bir yakınma yok burada. Cevap Bursa. Soru 22. Aşağıdaki altı çizili tamlamaların hangisinde tamlayan tamlananın özelliğini belirtmiştir diyor. Burada dikkat edeceğiniz nokta şudur arkadaşlar. Bizden isim tamlamasını mı istiyor, sıfat tamlamasını mı istiyor? Bizden tamlananın özelliği derken demek ki niteleme sıfatını istiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. A. Hem yemekler hem de personelin ilgisi mükemmeldi. Personelin ilgisi isim tamlaması arkadaşlar. Ben sıfat tamlaması arıyorum. Geçelim. B. Bugünkü yemek için 5 masa ayırtmamıza rağmen 3 masa hazırlanmış. Bakın burada sıfat tamlaması var. Doğru. Yemek isim burada. 
Burada keys fat yapan key var arkadaşlar. Bugünkü yemek. Zaten bugünkü yemekte bakın herhangi bir özellik bildirmiyor. Buradaki key'nin de ben ne yaptım size sıfat yapan key olduğunu söyledim. Ünlü uyumuna göre ne olmuş? İ, ü olmuş. C, komşular otoparkın kullanımı ile ilgili karar veremediler. Yine burada bir belirtili isim tamlaması var arkadaşlar. Şu ilgi ki tamlanındaki, tamlayandaki ın da ilgi ki arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması. Çevremde duyduğum veya gördüğüm ilginç olayları araştırmayı severim diyor burada. Bakın olay isim. Şöyle ayıralım. Olay isim. İsme nasıl sorusunu soracağım ben sıfatı bulmak için. Niteleme sıfatını nasıl olay? İlginç olay. Niteleme sıfatı. Peki bu olayın özelliği ne? Şurada geçiyordu. İlginç olması arkadaşlar. Cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Bakın sizden doğrudan niteleme sıfatını istememiş. Sadece niteleme sıfatının açıklamasından bir kelime almış arkadaşlar. Onu soruya ne yapmış? Katmış soru cümlesine yerleştirmiş. Soru 23. Kadar kelimesi aşağıdakilerin hangisinde cümleye büyüklüğünde anlamı katmıştır? Kadar edatını sormuş bize. A evin önünde 10 kadar kişi bekliyordu derken ona yakın demek istiyor. Bu olmuyor. Akşamları sahile kadar yürüyorum derken yer belirtiyor. Sahile değin olabilir. Sahile dek olabilir. Geçelim bu da olmuyor. Avuç içi kadar bahçeyi ekip biçiyor derken avuç içi büyüklüğü ne demek istiyor? Cevap Ceyhan oluyor. Saat 9'a kadar sokaklarda gezdi derken yine saat 9'a değin dek anlamına geliyor. Soru 24. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Bakın 3'ü getirildi bir tanesi getirilemez. Yine olumsuz soru kökü karşımıza geldi. Ama düşüncenin yönünü değiştiren bağlaştır. Fakat düşüncenin yönünü değiştiren bağlaştır. Ancak düşüncenin yönünü değiştiren bağlaştır. Çünkü kelimesi de bir bağlaştır. Fakat çünkü kelimesi düşüncenin yönünü değiştirmez. Sadece sebep sonuç ilişkisi kurar. Bu nedenle cevap denizli. Şimdi ben soruyu böyle çözdüm diye siz de sınavlarda bu şekilde çözmeyin arkadaşlar. Paragrafı mutlaka okuyun. Canlıların yaşamında vazgeçilmez ögelerden biri olan su hücrelerin büyük bir bölümünü oluşturur. Bakın oluşturur diyor. Bu olumlu bir ifade. Oluşturmaz deseydi olumsuz bir ifade olacaktı. Suyun yaşamımızdaki önemi yalnızca bununla sınırlı değil. Bakın değil kelimesi var burada. İsim cümlesini olumsuz yapmış. Bu da olumsuz bir ifade. İşte olumlu bir ifadeyi olumsuz bir ifadeye çeviren bağlaçlar hangileri? Ama bağlacı fakat bağlacı ancak bağlacı. Sırayla koyalım yerine. Hücrelerin büyük bir bölümünü oluşturur ama suyun yaşamımızdaki önemi yalnızca bu değildir. Hücrelerin büyük bir bölümünü oluşturur ancak suyun yaşamımızdaki önemi yalnızca bununla sınır değildir. Hücrelerin büyük bir bölümünü oluşturur fakat suyun yaşamımızdaki önemi yalnızca bununla sınır değildir. Hücrelerin büyük bir bölümünü oluşturur çünkü suyun yaşamımızdaki önemi yalnızca bununla sınır değildir. Bakın olmadı zaten. Tekrar ediyorum çünkü ifadesi varsa bir cümlede arkadaşlar orada sebep sonuç ilişkisi vardır. Cevap denizli. Ve son soruya geldik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir okulda öğrencilerin en çok ilgi duydukları müzik aletlerinin kullanım yüzdeleri grafikte verilmiştir diyor. Bakalım ne verilmiş grafikte? Kemanı %45'i kullanıyormuş. 1 numarada, 2 numarada bağlama var %35, 3 numarada piyano var %14 ve son olarak 4 numarada flüt %6 ile öğrenciler tarafından kullanılıyormuş. Flüt en sonda A en az kullanılan müzik aleti piyanodur demiş. Piyano %14, flüt %6. En az kullanılan flüt arkadaşlar bu yanlış. Piyanoyu kullananlar keman kullananlardan daha fazladır diyor. Bakalım piyano kullananlar %14, keman kullanan %45. Bu da yanlış. Oysa keman kullanan daha fazla. Keman bağlamadan daha çok tercih ediliyor diyor. Bakalım keman %45, bağlama %35. Doğru arkadaşlar. Keman çalan yani kullanan daha fazlaymış. Bağlama kullananlar, bağlama nerede? Şurada %35. Piyano kullananlardan azdır. Bakalım. Piyano kullananlar az mı? Hayır arkadaşlar fazladır. Piyano %14. Bu şekilde 25 numaralı sorunun cevabının da C seçeneği olduğunu size söylemiş oldum. 2020 yılı bursluluk sınavı 6. sınıf Türkçe sorularını detaylı bir şekilde çözmeye çalıştım arkadaşlar. Ben hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Videoları arkadaş gruplarınızla paylaşmayı ve videolarımı yine beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ben yeni eğitim öğretim yılında herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.